సో ఇప్పుడు డెంటల్ కేరీస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో కేరీస్ అనేది మీకు ర్యాంపెంట్ కేరీస్ అంటే చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కువగా ప్రొలాంగ్డ్ బాటిల్ ఫీడింగ్ ఎందుకంటే షుగర్ ఎక్కువగా కలిపేసి మిల్క్లో స్వీటనర్స్ ఎక్కువ ఉన్న ద్రవ పదార్థాలు ఎక్కువగా అంటే ఫ్లూయిడ్స్ అది మీకు ఏది ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ మిల్క్స్ నెక్స్ట్ కొన్ని ఇవి ఏ ద్రవ పదార్థాలు ఎక్కువగా మీకు ప్రొలాంగ్డ్ ఇప్పుడు పడుకున్నప్పుడు మీకు బాటిల్ నోట్లో పెట్టేస్తారు అప్పుడు ఈ అప్పర్ యాంటీరియర్ ఇన్సైజర్స్ నెక్స్ట్ లోవర్ యాంటీరియర్ ఇన్ ఇన్సైజర్స్లో మీకు ఈ టంగ్ యొక్క మూమెంట్ మీకు ఫీడింగ్ అయ్యేటప్పుడు ఈ సెడిమెంటేషన్ మీకు ఎక్కువగా స్వీట్ ఈ యాంటీరియర్ పోర్షన్లో ఎక్కువగా ఏది కాంటాక్ట్ అవుతుంది సో దానివల్ల మీకు ర్యాంపెంట్ కేరీస్ అని ఫ్రంట్ టీత్ అన్ని మీకు పుచ్చిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సపోజ్ ఇది సో ఇది ఫస్ట్ సెకండ్ కెనైన్ ఫస్ట్ సెకండ్ కెనైన్ సో మనం బాటిల్ ఫీడింగ్లో చిన్నపిల్లలకి బాటిల్ కనుక ఎక్కువగా వదిలేస్తే కంపల్సరీ ఈ ఇంటర్ ఇంటర్డెంటల్ స్పేసెస్లో మీకు ఈ షుగర్ మీకు డిపాజిట్ అయ్యి ఎందుకంటే టంగ్ కా కంటిన్యూస్గా మీకు అప్పర్ యాంటీరియర్ అదే అప్పర్ ఇన్సైజర్స్ నెక్స్ట్ లోవర్ ఇన్సైజర్స్కే మీకు ఈ షుగర్ ఈ ఇంటర్డెంటల్ స్పేసెస్లో ఎక్కువగా ఉండి మీకు ఈ సెలవరీ జ్యూస్ ప్లస్ ఓరల్ ఫ్లూయిడ్స్ తోటి మీకు ఫెర్మెంటేషన్ అయ్యి ఈ ఎనామిల్ని డెసిడ్యూస్ టీత్లో ఈ ఎనామిల్ని మీకు తిని వేయబడతాయి సో అప్పుడు ర్యాంపెంట్ కేరీస్ అనేది ఈ చిన్నపిల్లల్లో సర్వసాధారణంగా ఎక్కువగా వస్తుంది సో కొంతమంది చాక్లెట్స్ నెక్స్ట్ ఐస్ క్రీమ్స్ నెక్స్ట్ స్టిక్కీ ఫుడ్ నెక్స్ట్ చాకో బార్స్ ఏ స్వీట్ స్వీటనర్గా ఉన్న ఏది తిని మీకు పళ్ళు శుభ్రం చేయకపోయినా ఇటువంటివి మీకు చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మిల్క్లో ఎక్కువ షుగర్ కలిపేస్తారు నెక్స్ట్ ఎందుకంటే మిల్కే మీకు చాలా స్వీట్ స్వీట్నర్గా ఉంటాయి మీకు మార్కెట్లో ఈ ఇన్ఫాంట్స్ నెక్స్ట్ బేబీస్కి వచ్చే మిల్క్లో మీకు స్వీట్నర్ కంపల్సరీ ఉంటుంది ఎందుకంటేనే అది స్వీట్నర్ ఉంటేనే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అంతే బిట్టర్గా ఉన్నా యాక్సెప్ట్ చేయరు నెక్స్ట్ వాళ్ళకి టేస్ట్ బడ్స్ ద్వారా వాళ్ళ యొక్క ప్యాలెటబిలిటీ మీకు నిర్ణయించుకుంటారు ప్యా ప్యాలెట్ అదే మీకు టేస్ట్ బాగుంటేనే వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అదే చేదుగా ఉన్నప్పుడు మీకు డిజ్లైక్ చేస్తారు సో ఇది నెక్స్ట్ మీకు కేరీస్ మీకు ఇటువంటి కస్పల్ కేరీస్ రావచ్చు లేదా బక్కల్ సైడ్లో మీకు కేరీస్ రావచ్చు లేదా మీకు పైన ప్యాలటల్ ఏరియాలో కేరీస్ రావచ్చు లేదా మీకు ఈ టిప్స్ ఆఫ్ కస్ప్స్ వీటిలో మీకు కేరీస్ వచ్చి మీకు అది హోల్ కింద చేసేస్తుంది బ్లాక్ స్పాట్ చాలా మైక్రో స్పాట్ ఫస్ట్ తయారవుతుంది దాని నుంచి ఆ కేరీస్ మొత్తం అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యి మొత్తం మీకు ఇలా నెమ్మదిగా మీకు స్ప్రెడ్ అయ్యి ఈ కస్పుని కస్ప నుంచి పక్క కస్పుకి ఫిజర్స్కి నెక్స్ట్ ఈ కాస్పుకి మొత్తం అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యి మీకు డికే అయిపోద్ది ఇది మీకు ఈ మోలార్స్ డికే అయిపోతాయి ఎందుకంటే కొంతమందికి ఫిజర్స్ చాలా డీప్గా ఉంటాయి పిట్స్ అండ్ ఫిజర్స్ అంటారు ఈ దంతానికి మోలార్ టీత్కి ఎస్పెషల్లీ పిట్స్ అండ్ ఫిజర్స్ ఎందుకంటే నమిలే దంతాలకి మీకు గ్రూవ్స్ ప్లస్ పిట్స్ ఉంటాయి ఆ పిట్స్లోకి మీకు స్వీటనర్ లేదా చాక్లెట్ లేదా ఐస్ క్రీమ్ నెక్స్ట్ ఎనీ స్వీటనర్ మీకు అక్కడ ఎంబెడెడ్ అవుతే ఇది డిపాజిట్ అవుతే అది డ్రిజిల్స్ మీకు ఫిజర్స్లోకి కొన్ని టైమ్స్లో మీకు వెళ్ళదు ఎందుకంటే ఆ గ్రూవ్స్లోకి వెళ్ళే బ్రిజిల్స్ మైక్రో లెవెల్లో మీకు ఉండవు కాబట్టి మీకు అందులో మీకు కేరీ స్పాట్ చాలా చిన్న బ్లాక్ స్పాట్ తోటి తయారయ్యి అది జాగ్రత్తగా గ్రాడ్యువల్గా స్ప్రెడ్ అయ్యి మీకు అన్ని కస్పల్నే మీకు డ్యామేజ్ చేసి బ్లాక్ స్పాట్ స్ప్రెడ్ అయిపోయి మీకు మోలార్ అంతా మీకు పుచ్చిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో 
ఎప్పుడైతే మీకు మైక్రో స్పాట్ కనిపించిందో అప్పుడు డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు అది మీకు ఆ మైక్రో స్పాట్ని స్మూత్గా మీకు డ్రిల్ చేసి వెరీ మైక్రో లెవెల్లో మీకు బర్స్ ఉంటాయి రేమర్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ కటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి ఎనామిల్ కట్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి ఆ లెవెల్లో మీరు మంచి పెర్ఫెక్ట్ ఫిల్లింగ్ కనుక చేయించుకుంటే మీకు ఆ పంటి యొక్క లైఫ్ స్పాన్ మీకు పెరుగుతుంది పంటి యొక్క లైఫ్ స్పాన్ పెరిగితే మీ యొక్క డైజెస్టివ్ సిస్టము చాలా పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ మీకు ఏది ప్రోటీన్స్ నెక్స్ట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ నెక్స్ట్ విటమిన్స్ నెక్స్ట్ అదర్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ మీరు మ్యాస్టికేషన్ ప్రాసెస్లో మీకు మన మనకు కావాల్సిన మినరల్స్ నెక్స్ట్ విటమిన్స్ నెక్స్ట్ అన్నీ సమృద్ధిగా మీకు టిష్యూ లెవెల్లో మీకు చేరుకుంటాయి అదే మీరు ప్రతిసారి పన్ను పన్ను తీయించేసుకోవటం చిన్న కేరీస్ ఉంటాయి అది తీసేయాలి నెక్స్ట్ పక్క పంటికి వ్యాపిస్తుంది అనేది ఈ రోజుల్లో మీకు అపనమ్మకం ఎందుకంటే ఆ కేరీస్ పాట్ని మీకు మీకు హై రెవల్యూషన్ ఉన్న బర్స్ మీకు డైమండ్ బర్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ స్టీల్ బర్స్ ఉంటాయి వాటితోటి వాటర్ మనం ఏది మైక్రో మోటార్ తోటి మీకు వాటర్ కటింగ్ వాటర్ని మీకు ప్రతి ఇప్పుడు సపోజ్ కొన్ని ఐరన్ కట్ చేసినప్పుడు వాటర్ డ్రాప్స్ వేస్తారు నెక్స్ట్ ఎనీ మెటాలిక్ బీమ్ కట్ చేసేటప్పుడు వాటర్ వేస్తారు వాటర్ వల్ల మీకు హీట్ జనరేషన్ ఉండదు నెక్స్ట్ సూదింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది చాలా ఫాస్ట్గా కట్ అవుతుంది అదేవిధంగా డెంటల్ ఏది ఫిల్లింగ్స్ చేసేటప్పుడు డైమండ్ బర్స్ డైమండ్ అంటే బర్రకి చుట్టూ డైమండ్ రజన్ తోటి మీకు చేస్తా చేస్తారు అదే స్టీల్ బర్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ టంగస్టన్ బర్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ప్లాటినమ్ తోటి కూడా మీకు బర్స్ వస్తాయి సో ఇది చాలా హై రివల్యూషన్ వల్ల చాలా స్మూత్గా మీకు ఆ డెంటల్ కేర్స్ని రిమూవ్ చేసి అందులో ఫిల్లింగ్ టూత్ కలర్డ్ ఫిల్లింగ్స్ ఉన్నాయి లేదా జింక్ ఫాస్ఫేట్ నెక్స్ట్ మీకు ఏది సిల్వర్ ఫిల్లింగ్స్ తోటి చేయొచ్చు గోల్డ్ ఫిల్లింగ్స్ తోటి చేయొచ్చు డిఫరెంట్ మెటాలిక్ ఫిల్లింగ్స్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ సిమెంట్ ఫిల్లింగ్స్ చేయొచ్చు టూత్ కలర్డ్ గ్లాస్ గ్లాస్ ఐనోమర్స్ నెక్స్ట్ పోర్స్లిన్ నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ యూజినాల్ ఫిల్లింగ్స్ ఈ విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ డెంటల్ ఫిల్లింగ్స్ లేటెస్ట్ ఫిల్లింగ్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వినీర్స్ ఉన్నాయి ఈ విధంగా మనం ఈ డెంటల్ కేర్స్ని సమృద్ధిగా మీకు ఎరాడికేట్ చేయొచ్చు సో కంపల్సరీ ప్రతి ప్రతి ఏది స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్స్కి ఎవ్రీ మంత్ డెంటల్ చెకప్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ అండ్ ఎనేవేటబుల్ ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఎక్కువగా చాక్లెట్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ స్టిక్కీ ఫుడ్ నెక్స్ట్ మీకు ప్యాస్ట్రీస్ జిగురుగా పంటికి అంటుకునే పదార్థాలు ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు ఎందుకంటే నాలికతోటి ఇది పెదవులు నాకటం ఇటువంటివన్నీ మీకు ఎక్కువగా ఐస్ క్రీమ్ తింటారు ఐస్ క్రీమ్ తిన్నప్పుడు నాలికతోటి మీకు అప్పర్ అప్పర్ లిప్ లోవర్ లిప్ కూడా మీకు నాగుతారు అది ఒక వాళ్ళకి సెన్స్ ఆఫ్ వెల్బీయింగ్ కింద ఉంటుంది సో అందువల్ల మీకు పంటికి స్టికీ అయ్యే ప్రతి పదార్థం మీకు కంపల్సరీ మీరు తిన్న తర్వాత వాష్ చేసుకోవటం వల్ల నెక్స్ట్ గాగ్లింగ్ చేసుకోవటం వల్ల మీకు ఆ స్వీట్ అన్నారు డైల్యూట్ అయిపోద్ది స్వీట్ తిన్నారు వాటర్ యాడ్ చేయటం వల్ల మీకు డైల్యూట్ అయ్యి మనకి పిప్పు పళ్ళు చే అవకాశాలు ఉండవు అదేవిధంగా మీరు ఏది స్వీట్ తీసుకుని మీరు బెడ్ టైంలో వాష్ చేసుకుంటున్నా పడుకుంటే డెఫినెట్గా మీకు కేరీ స్టీత్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇదే మీకు ఇక్కడ ఈ పార్ట్లో వస్తే సెర్వైకల్ కేరీస్ అంటారు దిస్ ఈజ్ కస్పల్ కేరీస్ నెక్స్ట్ ఇది ఇది బకల్ సైడ్ ఇది లేబియల్ సైడ్ వస్తే కెనైన్ లేబియల్ సర్ఫేస్ కే ఇది కేరీస్ వస్తుంది ఈ విధంగా మీకు రూట్ రూట్ దగ్గర వస్తే మీకు సర్వై సర్వైకల్ నెక్స్ట్ ఈ కాంటూర్ దగ్గర వస్తే సర్వైకల్ కేరీస్ అని మీకు వస్తాయి సో ఎటువంటి కేరీస్ అన్నా మీకు మనం డైమండ్ పర్స్ తోటి కట్ చేసి జాగ్రత్తగా మీకు టూత్ కలర్డ్ ఫిల్లింగ్స్ కానీ లేదా మెటాలిక్ ఫిల్లింగ్స్ అదే యాంటీరియర్ అవుతే మనం సిల్ సిల్వర్ కానీ గోల్డ్ తోటి మనం ఫిల్లింగ్ చేయం అదే మీకు పోస్టీరియర్ ఈ మ్యాస్టికేటరీ టీత్ 
ఇది ఫస్ట్ మోలార్ సెకండ్ మోలార్ థర్డ్ మోలార్ అదేవిధంగా లెఫ్ట్ సైడ్ అప్పర్ ఫస్ట్ మోలార్ సెకండ్ మోలార్ థర్డ్ మోలార్ లోవర్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అదేవిధంగా రైట్ సైడ్ కూడా మీకు ఫిల్లింగ్స్ మెటాలిక్ ఫిల్లింగ్స్ అడ్వైజబుల్ అదే మీరు సిమెంట్ ఫిల్లింగ్ చేయించుకున్నారనుకో జింక్ ఫాస్ఫేట్ మీకు తక్కువగా అయిపోద్దని ఫిల్లింగ్ చేయించుకున్నారనుకో మీ యొక్క ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని బట్టి ఆ సిమెంట్ వేర్ అండ్ టేర్లో తగిలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే న్యాచురల్గా ఉన్న టీత్కి చాలా స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ అదే మీరు మీరు సరిగ్గా వారం క్యాబిటీ శుభ్రంగా ఉంచుకోకుండా మీరు కేరిస్ని ఏది ఇన్వైట్ చేశారు కాబట్టి ఒక్కసారి పన్ను రిపేర్ వచ్చి వచ్చిందనుకోండి మీరు కొంత ట్రబుల్ ఫేస్ చేయవలసిన పరిస్థితి ఎనీ ఫిల్లింగ్ మీకు అదర్ దాన్ మెటాలిక్ ఫిల్లింగ్స్ మీకు స్ట్రెంగ్త్ అంతా చికెన్ ఆర్ మటన్ నాన్ వెజిటేరియన్స్లో ఎక్కువగా మీకు అది వేర్ అండ్ టేర్లో మీకు వార్న్ ఆఫ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఫిల్లింగ్ ఎప్పుడు మీకు పర్మనెంట్గా ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే మీ యొక్క డైట్ చాలా హార్డ్ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు మస్కులారిటీ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు నెక్స్ట్ వెర్టికల్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా అప్లై చేసినప్పుడు గ్రైండింగ్ ఫోర్స్ ఎక్కువగా అప్లై చేసినప్పుడు లేదా మీకు హారిజాంటల్ ఫోర్స్ ఎక్కువగా అప్లై చేసినప్పుడు కంపల్సరీ ఆ ఫిల్లింగ్ మీకు టూత్ కలర్డ్ ఫిల్లింగ్స్ కానీ నేను జింక్ ఫాస్ఫేట్ ఫిల్లింగ్స్ కానీ మీకు ఎక్కువ కాలం ఉండదు అదే మీరు సిల్వర్ ఫిల్లింగ్స్ గోల్డ్ ఫిల్లింగ్స్ గోల్డ్ ఫాయిల్ తోటి ఫిల్లింగ్స్ మీకు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఎక్కువ కాలం ఉంటాయి సో కర్ణుడు చూడండి మనం మన మహాభారత్ వార్లో మరి ఇంద్రుడు కర్ణుణ్ణి కర్ణుణ్ణి మీకు మాయ రూపంలో వచ్చి అడిగాడు లాస్ట్లో మీకు కర్ణుడు అతనికి ఇది దంతాన్ని బంగారు దంతాన్ని ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు అంటే ఆ టైం నుంచి మనకి డెంటిస్టులు కంపల్సరీ ఉన్నారు ఆ టైంలో మీకు గోల్డ్ ఈజ్ హైలీ మాలియబుల్ అండ్ డక్టైల్ మెటల్ గోల్డ్ అదేవిధంగా సిల్వర్ కూడా హైలీ మాలియబుల్ అండ్ డక్టైల్ మీకు గోల్డ్ ఫాయిల్ని మీకు పంటిలో పెట్టి గట్టిగా ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే అది మాలియేట్ అయ్యి మీకు ఫిల్లింగ్ కింద వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో చాలామంది పూర్వకాలంలో మీకు గోల్డ్ ఫిల్లింగ్స్ కూడా మీకు ప్రిఫర్ చేసి వారు ఎందుకంటే దేర్ ఈజ్ నో టార్నిష్ అండ్ కరోషన్ మీకు ఇనుము అనుకోండి ఇనుముని మీకు మట్టిలో పెట్టామనుకోండి దాని యొక్క వెయిట్ తగ్గిపోతా భూమిలో మీకు ఇనుము కలి కలిసిపోద్ది బంగారాన్ని మీరు మట్టిలో మీరు పాతినప్పుడు దాని యొక్క రంగు కానీ వెయిట్ కానీ నెక్స్ట్ కలర్ కానీ నెక్స్ట్ డెన్సిటీ కానీ తగ్గిపోదు ఎప్పుడు మీకు వెయ్యి సంవత్సరాలు పదివేల సంవత్సరాలన్నా మీకు బంగారం నెక్స్ట్ సిల్వర్ అలాగే ఉంటాయి కానీ సిల్వర్లో మీకు సిల్వర్ ఆక్సిడై ఆక్స్ సిల్వర్ ఆక్సిడేషన్ ప్రాసెస్లో మీకు కొద్దిగా చిలు అది బ్లాక్ కలర్లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కానీ బంగారం ఎప్పుడు మీకు ఎవర్ గ్రీన్ సో అందువల్లే మీకు బంగారం యొక్క క్వాలిటీస్ మన బాడీ మీద ఉండాలని లేడీస్ ఎక్కువగా గోల్డ్ మీకు బాడీ మీద ధరిస్తారు దెర్ ఈజ్ నో టార్నిష్ అండ్ కరోషన్ దాని యొక్క లక్షణాలు నెక్స్ట్ మన బాడీ మీద మీకు హెల్దీగా నెక్స్ట్ ఉండాలంటే కంపల్సరీ ఈ ఏది గోల్డ్ తోటి అటాచ్మెంట్ ఉండాలి సో మీకు దెర్ ఈజ్ నో టార్నిష్ అండ్ కరోషన్ ఎన్ని సంవత్సరాలన్నా ఎన్ని యుగాలన్నా మీకు బంగారము వెండి ప్లాట్నము మీకు చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతాయి సో ఇటువంటి ఫిల్లింగ్స్ డెంటల్ కేర్స్లో మీకు సిలిండ్రికల్ డ్రిల్లింగ్ నెక్స్ట్ మీకు అండర్ కట్స్ అండర్ కట్స్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది పన్ను ఉంది దంతం మీరు డ్రిల్లింగ్ చేశారు డ్రిల్లింగ్ చేసినప్పుడు డ్రిల్ డ్రిల్లింగ్ చేసినప్పుడు దిస్ ఈజ్ అండర్ కట్ ఎప్పుడైతే ఫిల్లింగ్ చేశాడో మీకు ఇక్కడ లాక్ అయిపోద్ది ఈ అండర్ కట్లో ఉండటం వల్ల ఫిల్లింగ్ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ పెరుగుతుంది సో కటింగ్ అనేది మీకు అండర్ కట్ కంపల్సరీ మనం బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసినప్పుడు పుట్టింగ్స్ వేస్తాం పుట్టింగ్స్ వేసినప్పుడు పాదాలు పాదాలు అంటారు పాదాలు ఏ విధంగా ఉంటాయో అదేవిధంగా మీకు ఈ డెంటిస్ట్ మన కేరిస్ పార్ట్ని రిమూవ్ చేసి అండర్ కట్స్ వేయటం వల్ల మీకు అందులో ఫిల్లింగ్ 
ఎక్కువ కాలం విత్ స్టాండ్ అవుతుంది ఎటువంటి వెర్టికల్ హారిజాంటల్ గ్రైండింగ్ నెక్స్ట్ లేటరల్ ఫోర్సెస్ అది విత్ స్టాండ్ చేసుకుని మీకు ఫిల్లింగ్ చాలా పర్మనెంట్గా లాంగ్ డ్యూరబిలిటీ ఉంటుంది అదేవిధంగా మీకు గోల్డ్ ఫాయిల్స్ కూడా ఆ విధంగా ఫిల్లింగ్ చేయొచ్చు సిల్వర్ ఫిల్లింగ్ కూడా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ టూత్ కలర్డ్ గ్లాస్ ఐనోమర్స్ మీకు ఫిల్లింగ్ చేయొచ్చు పోర్స్లిన్ ఫిల్లింగ్స్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా లేటెస్ట్ మీకు టూత్ కలర్డ్ ఎక్రిలిక్స్ కూడా మీకు ఫిల్లింగ్స్లో చేయొచ్చు జింక్ ఫాస్ఫేట్ నెక్స్ట్ యూజినాల్ ఫిల్లింగ్స్ చాలా డెలికేట్ అవి టెంపరీగా మాత్రమే మనం ఫిల్లింగ్స్ చేస్తాం ఎందుకంటే మీకు కొన్ని ఇది హైలీ డిటీరియోరేటెడ్ టీత్ బాగా పాడైపోయిన పళ్ళు ఫస్ట్ మీకు మొత్తం బ్లాక్ స్పాట్స్ అన్నీ క్లీనింగ్ చేసి మీకు థర్మల్ ఇన్సులేటింగ్ బేస్ వేసి జింక్ ఫాస్ఫేట్ ఫిల్లింగ్స్ చేస్తారు సో జింక్ ఫాస్ఫేట్ ఫిల్లింగ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏది డెంటల్ పెయిన్ లేకుండా ఉంటే మళ్ళీ దాన్ని పర్మనెంట్ ఫిల్లింగ్లోకి మనం మార్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ యాప్చురేషన్ ఇవన్నీ బాగా చేస్తున్నారు రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ మీకు పన్ను బాగా పాడైపోయిన ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ సిస్టిక్ ఇన్ఫెక్షన్ లేదా గ్రా గ్రాన్యులేషన్ వచ్చింది అనుకోండి మీకు ఇక్కడ ఇది కేరీ స్టీత్ వచ్చింది పన్ను పుచ్చిపోయింది కెనాయిన్ పన్ను కెనాయిన్ అంటే కూర పన్ను కూర కూర పన్ను మనకి ఇది బ్లాక్ స్పాట్ వచ్చి పుచ్చిపోయింది అది నెమ్మదిగా గ్రాడ్యువల్గా మీకు ఈ రూట్ కెనాల్ ద్వారా ఇన్ఫెక్షన్ మీకు ఈ ఈ టీత్ ఎపిసిస్లోకి స్ప్రెడ్ అయ్యి మీకు పస్ మీకు ప పస్ ఫార్మేషన్ అవ్వచ్చు సిస్ట్ సిస్ట్ ఫార్మేషన్ అవ్వచ్చు లేదా గ్రాన్యులేషన్ కూడా మీకు రావచ్చు సో మినీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో దాన్ని ఏం చేస్తుంది అంటే కంపల్సరీ ఈ రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా అది కెనాల్ ఓపెన్ చేస్తారు ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ఇన్ఫెక్షన్నే ఫస్ట్ మనం మెడికేషన్ ద్వారా తగ్గిస్తాడు ఫస్ట్ ఉన్న మీకు మొత్తం అంతా మీకు రీమర్స్ ఉంటాయి పొడవు రీమర్స్ ద్వారా మీకు తీసే తీసేస్తాడు తీసేయటం వల్ల మీకు క్యాల్సిఫికేషన్ అవుతుంది ఏది బోన్ గ్రోత్ పెర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అప్పుడు మీకు ఈ రూట్ కెనాల్ ఫిల్లింగ్స్ పెర్ఫెక్ట్గా చేస్తాడు రూట్ కెనాల్ ఫిల్లింగ్స్ కూడా మీకు చాలా సక్సెస్ అవుతున్నాయి పెర్పెచువల్లీ ప్రిజర్వ్ వాట్ రిమైన్స్ అంద ఎర్త్ అండ్ ఓరల్ క్యావిటీ మీకు మన ఓరల్ క్యావిటీలో ఉన్న టీత్ని మనం జాగ్రత్తగా సేవ్ చేయొచ్చు లేదా మీకు ఎటువంటి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా దాన్ని మనం రిస్టోర్ చేయొచ్చు అదే మీరు తీ పన్ను తీయించేసుకున్నారనుకోండి పన్ను తీయించేసుకుంటే దంతాలు నమిలే దంతాలు తీయించుకున్నారు మీకు సొట్ట పడిపోద్ది అంటే ఈస్థటిక్ ఎపీరియన్స్ కూడా మీకు మారిపోద్ది అదే ఫ్రంట్ టీత్ పుచ్చిపోయినాయి మీకు తీయించేసుకున్నారు మీకు ఇది లిప్ కొలాప్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటాయి ఇంకా మీకు లో లిప్ లోనికి వెళ్ళిపోయి మీరు వాయిస్ పర్ఫెక్ట్నెస్ రాదు దేర్ ఇస్ స్పీచ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అదేవిధంగా కెనాయిన్ టీత్ ఈ కూర పళ్ళు తీయించుకున్నారనుకోండి దేర్ విల్ బీ కొలాప్సింగ్ ఆఫ్ ఆర్చ్ మీకు రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ తీయించుకుంటే రైట్ సైడ్ ఆర్చ్ కొలాప్స్ అయిపోతాయి లెఫ్ట్ సైడ్ తీయించుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్చ్ అదేవిధంగా కింద తీయించుకుంటే కింద ఆర్చ్ కొలాప్స్ అయిపోయి మీకు మ్యాస్టికేషన్ ఆహార పదార్థం తీసుకునేటప్పుడు పెర్ఫెక్ట్గా మీకు డ్రిబ్లింగ్ ఆఫ్ వాటర్ డ్రిబ్లింగ్ ఆఫ్ సెలైవా డ్రిబ్లింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ పార్టికల్స్ మీకు ఇది మన మౌత్ యాంగిల్ నుంచి మౌత్ యాంగిల్ నుంచి మీకు బయటకు వచ్చేసే అవకాశాలు ఉంటాయి చాలామంది మీకు కొన్ని పళ్ళు రీప్లేస్ చేయించుకోరు రీప్లేస్ చేయించుకోకపోతే వల్ల యాంటీరియర్ అబెట్మెంట్ అండ్ పోస్టీరియర్ అబెట్మెంట్ అవి డ్రిఫ్టింగ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటాయి ఎందుకంటే కానిస్టెంట్గా మనం ఫుడ్ త్రీ టైమ్స్ ఎప్పుడు మనం ఫుడ్ తీసుకుంటాం బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ అండ్ డిన్నర్ అందులో మీకు సాఫ్ట్ కన్సిస్టెన్సీ హార్డ్ కన్సిస్టెన్సీ ఎక్స్ట్రా హార్డ్ కన్సిస్టెన్సీ మీడియం కన్సిస్టెన్సీ ఫుడ్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కొంతమంది మరి నాన్ వెజ్ తింటారు నాన్ వెజ్ తిన్న పర్సన్స్లో మీకు బాగా కాల్షియం బాగా పట్టి దవళ యొక్క అభివృద్ధి చాలా గిట్టిగా ఉంటుంది టఫ్గా ఉంటుంది అదే వెజిటేరియన్స్ తీసుకోండి మీకు మైక్రో లెవెల్లో మైక్రో డాన్షియా అంటే కొద్దిగా పంటి యొక్క సైజు దాన్ని బట్టే ఆహారపు అలవాట్లను బట్టే మన యొక్క 
ఈ జాస్ నెక్స్ట్ దంతాలు అమెరికా ఉంటుంది అదే వెజిటేరియన్స్లో మీకు సైజు వెన్ కంపేర్డ్ విత్ నాన్ వెజిటేరియన్స్లో కన్నా సైజు తక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మైక్రో డాన్షియా కొద్దిగా చిన్నగా ఉంటాయి అదేవిధంగా దవళ్ళు కూడా మీకు చిన్నగా ఉంటాయి సో వాళ్ళ యొక్క ఫేస్ కూడా చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అదే మీరు టఫ్ టఫ్గా మీకు హార్డ్ కన్సిస్టెన్సీ ఉన్న ఫుడ్ మంచి ప్రొటినేషియస్ ఫుడ్ కాల్షియం తోటి కలిసిన ఫుడ్ కనుక తీసుకుంటే మనకి అప్పర్ జా మీకు బాగా స్ట్రెంగ్దన్గా ఉంటుంది డెంటల్ యొక్క పరిమాణం చాలా పెద్దగా ఉంటుంది మ్యాక్రోడాన్షియా మ్యాక్రోడాన్షియా అంటే సైజ్ ఆఫ్ టీత్ పెద్దగా ఉంటే మ్యా మ్యాక్రోడాన్షియా అంటారు సో ఈ విధంగా మీకు మాల్ న్యూట్రిషన్ అవుతే ఎడాన్షియా అంటే అసలు పళ్ళు లేకుండా మీకు దవడలు ఉండే దాన్ని ఎడాన్షియా అంటారు సో అందువల్ల మన యొక్క ఆహారపు అలవాట్లు నెక్స్ట్ ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రోటినేషియస్ నెక్స్ట్ కాల్షియం సప్లిమెంటేషన్ ఉన్న ఫుడ్ మిల్క్ ఫిష్ నెక్స్ట్ ఎగ్స్ ఈ విధంగా ఇది స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్స్కి కంపల్సరీ మంచి పోషక పదార్థాలు పోషక ఆహారం మనం సప్లిమెంటేషన్ చేస్తే వాళ్ళ యొక్క డెంటిషన్ ప్లస్ ఆర్చెస్ డెవలప్మెంట్ నెక్స్ట్ వాళ్ళ యొక్క అరుగుదల మీకు అన్నీ డెంటిషన్ బట్టే ఆధారపడి ఉంటాయి మీరు గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ సిస్టమ్ మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలంటే మన యొక్క దంతాల అమెరికా నెక్స్ట్ మ్యాస్టికేటివ్ ఫోర్స్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటేనే మనకి జీర్ణ వ్యవస్థ బాగా పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ కిడ్నీస్ కూడా నెక్స్ట్ మరి మజిల్స్ కూడా మస్క్యులారిటీ ప్లస్ హెల్త్ డెబిలిటేషన్ హెల్త్ హజార్డ్స్ లేకుండా మంచి యాక్టివ్గా ఎనర్జెటిక్గా నెక్స్ట్ లాంగ్ లైఫ్ స్పాన్ని మీరు మీరు జీవిస్తారు డెఫినెట్గా సో ఈ కేర్ స్టీత్ అనేది మీరు కంపల్సరీ ఎరాడికేట్ చేసుకోండి అందుకనే డెంటిస్ట్కి ఎవ్రీ మంత్ ఒక విజిట్ కంపల్సరీ ఎందుకంటే మీరు ఆహార పొల అలవాట్లు మీకు డెంటిస్ట్కి చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళకి స్టికీ ఫుడ్ నెక్స్ట్ షుగర్ బేస్డ్ ఫుడ్ ఎక్కువగా చాక్లెట్స్ చాకోబార్స్ అండ్ మీకు ఐస్ క్రీమ్స్ స్వీట్స్ ఎక్కువగా ఈవెన్ పేస్ట్ కూడా తినేసే కిడ్స్ ఉన్నారు పేస్ట్ చాలా స్వీట్ ఉంటుంది కాబట్టి చాలామంది ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ అండ్ ఇన్ఫాంట్స్ దే లవ్ టు లవ్ టు టేస్ట్ ద ఇది పేస్ట్ సో అది కూడా మీరు అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే పేస్ట్లో మీకు ఫోమింగ్ ఏజెంట్స్ అంటే నొరగొచ్చే ఫోమింగ్ ఏజెంట్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ హ్యుమెక్టెంట్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ అబ్రాజివ్ ఏజెంట్స్ ఉంటాయి అబ్రాషన్ అబ్రాషన్ అంటే మన పళ్ళు పళ్ళు షైనింగ్గా మంచి ఉజ్రాల్లో మెరవడానికి అబ్రాజివ్ ఏజెంట్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఫ్యుమిస్ ఫ్యుమిస్ అనేది మీకు పాలిషింగ్ ఏజెంట్స్ ఈ విధంగా మీకు కొన్ని క్లోవాయిల్ క్లోవాయిల్ బేస్ పేస్ట్లు కూడా ఉన్నాయి క్లోవాయిల్ ఎక్కువగా కలుపుతారు లవంగాలు కలుపుతారు దాల్చిన చెక్క కలుపుతారు నెక్స్ట్ వీకో జ్రో దంతులు అన్ని హెర్బల్ మంచి హెర్బల్ ప్లాంట్స్కి సంబంధించినవన్నీ కలుపుతారు ఎందుకంటే మన యొక్క వారల్ క్యావిటీలో మీకు మిలియన్స్ అండ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి అందులో మీకు హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి నెక్స్ట్ మనకు ఉపయోగపడే బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి ఉపయోగపడే బ్యాక్టీరియా మనకి మన ఇది ఫంగల్ ఇది రాకుండా లిచన్ ప్లానస్ రాకుండా కాపాడుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఈ ఇది హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా మీకు చనిపోవడానికి క్లోవాయిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు యాంటీ యాంటీ సెప్టిక్ నెక్స్ట్ యాంటీబయోటిక్ పేస్ట్లు కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు సాల్ట్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు సాల్ట్ వల్ల మీకు డిఆస్మోసిస్ ప్రక్రియ అంటే బ్యాక్టీరియాలో ఉన్న తక్కువ సాంద్రత మీకు ఇందులోకి వచ్చేస్తుంది ఇది మన సాల్ట్ అబ్జార్ప్షన్ చేసుకుంటుంది అదేవిధంగా మీకు కొన్ని చేదు ఇప్పుడు నీమ్ నీమ్ పేస్ట్ ఉంటుంది చేదు చేదు వల్ల బ్యాక్టీరియాలో ఉన్న తక్కువ సాంద్రత మీకు ఈ నీమ్ పేస్ట్ లాగేసుకుంటుంది సో మీకు హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా మొత్తం కిల్ అయ్యి నోట్ నుంచి మంచి మంచి ఆక్సిజనేటెడ్ ఎయిర్ ఫ్లో రావటం వల్ల మనిషి ఎక్కువ కాలం ఈ వారల్ క్యాలిటీని హెల్దీగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయ ప్రయత్నిస్తాడు అదేవిధంగా నోరు నోరు హెల్దీగా ఉంటే మన బాడీ మిగతా అవయవాలన్నీ హెల్దీగా ఎనర్జెటిక్గా మంచి రెజ్యులేషన్ తోటి పనిచేస్తాయి మనం తీసుకునే ఫుడ్ మీరు హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా తోటి కలిసి మనం ఎంగల్ఫ్ చేస్తే మన ఇంటెస్టైన్లో మీకు అల్సర్స్ రావచ్చు 
మల్టిపుల్ అల్సర్స్ రావచ్చు కోలానిక్ అల్సర్స్ రావచ్చు డియోడినల్ పెప్టిక్ అల్సర్ డియోడినల్ అల్సర్స్ మరి వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అది ఇంట్రెస్టైన్ నెక్స్ట్ మనం ద్రవ పదార్థాలు తీసుకున్నప్పుడు ఈ హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా కిడ్నీ ద్వారా మీకు ఎక్స్క్రీషన్ అయినప్పుడు ఏది మిక్చురేషన్ ద్వారా ఎక్స్క్రీషన్ అవుతే మీకు ఏది మూత్రాశయ వ్యాధులు ప్లస్ మూత్రనాళ వ్యాధులు యురిత్ర ఇవన్నీ మీకు యూర్నరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కిడ్నీస్ దెబ్బ తినడం ఈ పరిస్థితి ఎక్కువగా చూస్తాం సో కేరీస్ టీత్ బ్లాక్ స్పాట్ వస్తే ఇమీడియట్గా మీరు డెంటిస్ట్ని సంప్రదించి దానికి వెంటనే మీరు ఏది ఫిల్లింగ్ పెర్మనెంట్ ఫిల్లింగ్ చేయించుకోవటం చాలా ఉత్తమం అదేవిధంగా పన్ను ఇన్ కేస్ బాగా ఆ డిటీరియోరేటెడ్ టీత్ కనుక మీరు రిమూవ్ చేయించుకుంటే అంటే పస్ పట్టేసి మీకు బాగా అది రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ కూడా పాజిబిలిటీ లేని అప్పుడు మనం పన్ను తీయించుకుంటే మీకు ట్వంటీ డేస్ ఆర్ థర్టీ డేస్లో మళ్ళీ పన్ను రీప్లేస్ చేయించుకోవాలి ఎందుకంటే వన్ మంత్కి కరెక్ట్గా మీకు క్యాల్సిఫికేషన్ అవుతుంది అక్కడ గమ్ టిష్యూ రీజనరేషను ప్లస్ ప్రొలు ప్రొలిఫరేషను ప్లస్ క్యాల్సిఫికేషన్ పెర్ఫెక్ట్గా అవుతుంది అప్పుడు అందులో మీరు ఇంప్లాంట్ పెట్టించుకోవచ్చు ఏది మీకు సింగిల్ టీత్ ఇంప్లాంట్ కూడా పెర్ఫెక్ట్గా చేస్తున్నారు సక్సెస్ఫుల్గా ఉంది అదేవిధంగా మీకు రిమూవబుల్ అప్లయన్స్ పెట్టు రిమూవబుల్ టీత్ పెట్టుకోవచ్చు లేదా ఫిక్స్డ్ బ్రిడ్జ్ వర్క్ కూడా చేయించుకోవచ్చు చాలామంది బ్రిడ్జ్ వర్క్ అవాయిడ్ చేస్తారు ఎందుకంటే యాంటీరియర్ అబట్మెంట్ నెక్స్ట్ పోస్టీరియర్ అబట్మెంట్ మీకు డైమండ్ బార్స్ తోటి కటింగ్ చేయటం వల్ల వాటి యొక్క సెల్ఫ్ లైఫ్ తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే బ్రిడ్జ్ వర్క్లో మీకు అబట్మెంట్స్ నుంచి సపోర్ట్ తీసుకుని రీప్లేస్డ్ టీత్ మీకు మ్యాస్టికేటరీ ఫోర్స్కి ఫోర్సెస్కి విత్ స్టాండ్ అవ్వడానికి బ్రిడ్జ్ వర్క్ మీకు చేస్తారు మనం ఏ విధంగా ఒక బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసినప్పుడు మీకు యాంటీరియర్ పార్ట్ పోటి పోస్టీరియర్ పార్ట్ సపోర్ట్ ఏ విధంగా తీసుకుంటామో అదేవిధంగా మీకు డెంటల్లో కూడా మీకు సపోర్ట్ తీసుకుని మన యొక్క మ్యాస్ట్రి మ్యాస్టికేటరీ ఫోర్స్ విత్ స్టాండ్ అయ్యేలాగా మీకు అబట్మెంట్స్ యాంటీరియర్ అండ్ పోస్టీరియర్ అబట్మెంట్స్ కటింగ్ చేసి బ్రిడ్జ్ వర్క్ చేస్తారు సో మీరు బ్లాక్ స్పాట్స్ మీకు లేబియల్ సైడ్ లింగువల్ సైడ్ పాలిటల్ సైడ్ నెక్స్ట్ బకల్ సైడ్ నెక్స్ట్ ఈ క్రౌన్ సైడ్ ఎక్కడున్నా మీరు ఒకసారి మిర్రర్లో చూసుకుంటే మీ యొక్క డెంటల్ కండిషన్ మీకు తెలుస్తుంది అదేవిధంగా ఎవ్రీ వన్ మంత్ డెంటిస్ట్ని సంప్రదిస్తే మీ యొక్క డెంటల్ ఓరల్ హెల్త్ నెక్స్ట్ డెంటల్ కండిషన్స్ మనకి పెర్ఫెక్ట్గా తెలుస్తుంది అప్పుడు డెంటిస్ట్ మీకు క్లీనింగ్ అడ్వైజ్ చేయొచ్చు ఫిల్లింగ్స్ అడ్వైజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ స్కేలింగ్ అడ్వైజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఓరల్ మీరు మీకు సలహాలు ఇచ్చి మీకు పేస్ట్లు కూడా ఏ పేస్ట్ వాడాలో మీకు చెప్తారు రాంగ్ బ్రషింగ్ వల్ల వేర్ అండ్ టేర్లో మీకు ఎనామిల్ కోల్పోయి సెన్సిటివ్ టీత్ ఎక్కువగా పేషెంట్స్ బాధపడుతున్నారు కూల్ వాటర్ తీసుకోలేరు నెక్స్ట్ హాట్ వా హాట్ వాటర్ తీసుకోలేరు నెక్స్ట్ బిట్టర్ టేస్ట్ ఉన్న మీకు ఇవి తీసుకోలేరు నెక్స్ట్ విటమిన్ సి సప్లిమెంటేషన్ ఉన్న ఫ్రూట్స్ ఆరెంజ్ నెక్స్ట్ కమలాఫలం నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్ కూడా మీకు తీసుకోలేని పరిస్థితి నెక్స్ట్ పాన్ చూయింగ్ నెక్స్ట్ పంజెంట్ నట్ పౌడర్స్ చూయింగ్ వల్ల దేర్ విల్ బి వేర్ అండ్ టేర్ మీకు పళ్ళు బాగా అరిగిపోయి షార్పెనింగ్ ఆఫ్ టీత్ షార్పెనింగ్ ఆఫ్ టీత్ వచ్చి మీకు ఈ ఏది మన టంగని మీకు ఏది ఇంజురీ చేసి ఒక క్యాన్సర్ కింద మారే అవకాశం ఉంటుంది ఏది ఫస్ట్ బినైన్ బినైన్ స్టేజ్లో ఉంటుంది అది నెమ్మదిగా మీకు మ్యాలిగ్నెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి సో నట్ పౌడర్స్ చూయింగ్ టొబాకో చూయింగ్ నెక్స్ట్ పంజెంట్ పౌడర్స్ రాజా ఖైని నెక్స్ట్ పాన్ పరాగ్ ఈ విధంగా నెంబర్ ఆఫ్ నట్ పౌడర్స్ తీసుకున్నా మీకు చాలా ఫాస్ట్గా మీకు క్యాన్సరస్ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఓరల్ క్యావిటీ ఈజ్ రిచ్ ఆఫ్ ఏది బ్లడ్ సప్లై మీకు హార్ట్కి దగ్గరలో ఉన్నది బ్రెయిన్ ఒకటి నెక్స్ట్ ఓరల్ క్యావిటీ అందుకనే ఓరల్ క్యావిటీలో మీరు సర్జరీ చేసినప్పుడు చాలా ఫాస్ట్గా హీలింగ్ అవుతుంది అదే మిగతా పార్ట్స్కి కంపల్సరీ మీకు హీలింగ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వన్ మంత్ టైం పడుతుంది కానీ ఓరల్ క్యావిటీలో మీరు పన్ను తీయించుకుంటే మీకు వన్ వీక్లో మీకు 
దాని ఇది టిష్యూ ప్రొలిఫరేషన్ ప్లస్ కొలాప్సింగ్ ఆఫ్ గమ్ మీకు గమ్ కూడా దగ్గరికి అయిపోయి మీకు చాలా ఫాస్ట్గా హీలింగ్ అవుతుంది ఎందుకంటే మీకు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ రీచ్ ఆఫ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మీకు ఇంచుమించు థర్టీ పర్సెంట్ టూ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు మనకి బ్రెయిన్ ప్లస్ ఈ ఓరల్ క్యావిటీకి ఎక్కువగా ఉంటుంది మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీకు అదర్ లివర్ నెక్స్ట్ ఇంటెస్టైన్ ప్లస్ లోవర్ లింగ్స్ నెక్స్ట్ అప్పర్ లింగ్స్ వీటికి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది సో ఎటువంటి సర్జరీ అన్నా ఏది ఫేషియల్ సర్జరీ ప్లస్ ఓరల్ సర్జరీ నెక్స్ట్ ఇది మీకు టంగ్కి సర్జరీ పేరటల్ సర్జరీ చాలా ఫాస్ట్గా హీలింగ్ అవుతుంది సో మీకు ఈ బ్లాక్ స్పాట్స్ వస్తే వెంటనే మీకు డెంటిస్ట్ని సంప్రదించి పర్ఫెక్ట్ మీకు ఫిల్లింగ్స్ డెంటిస్ట్ అడ్వైజ్ చేస్తాడు సో మీరు మీ వజ్రాల లాంటి ముప్పై రెండు పళ్ళుని మీరు కాపాడుకోండి మీ యొక్క ఆరోగ్యం మీ చేతుల్లోనే ఉంది నెక్స్ట్ మీ యొక్క ఏది డైజెషన్ పవర్ కూడా మీ ముప్పై రెండు దంతాల్లోనే ఉంది సో మీరు తినే ఆహార పదార్థం వంట ప వంట పట్టాలంటే కంపల్సరీ మీ ముప్పై రెండు వజ్రాల లాంటి ముప్పై రెండు పళ్ళు మంచి హెల్దీగా ఉంటేనే మీకు ఈ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది మస్కులర్ సిస్టమ్ బాగా పర్ఫెక్ట్గా పనిచేస్తుంది బ్రెయిన్ మంచి చురుగ్గా పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ స్పీచ్ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఉంటాయి నెక్స్ట్ మీకు డెఫికేషన్ కూడా ఏది బెవెల్ మూమెంట్స్ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి యూరినేషన్ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఎటువంటి అన్టువర్డ్ అండ్ యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా కిడ్నీస్ చాలా హెల్తీగా పనిచేస్తాయి లివర్ పనిచేస్తుంది స్ప్లీన్ పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ పెయిన్క్రియాస్ మీకు డయాబెటీస్ లేకుండా పెయిన్క్రియాస్ కూడా పనిచేస్తుంది బ్రెయిన్ ఎంతో చురుగ్గా పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ స్పీచ్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయి నమస్తే